大家好，我是胶东小王，今天过来修一个五 P 的保鲜冷库，一共两个鼻子耳机组，现在这个机组漏氟，一点氟没有了，压力保护，外机不工作，所以首先要打上压，看一下哪个地方漏。这个是冷库的室外机，五批的两套鼻子耳机组，这一套是正常的。这个是静态压力，没启动之前。给大家看看压，低压九个半呢，不到十个，高压十二个，这是十十二个压，静态压力。这个室外机，嗯，高低压表全是长压了，一点压力没有了。刚才旁边的好的压力大家也看到了，所以这个漏点应该不小。像这种机器啊，首先进行打压，找漏点。打压之前先看一下周围这些接头有没有明显漏油的地方。像这种机器室外机漏的几率很小啊，都是干燥的。一般室内机漏的情况比较多，这个是高压、低压、高压阀。打压的时候，先把这个拧下来，把这两个帽拆掉。我刚才用扳子已经松掉了。这两个是高低压头啊，但是里边没有顶针，现在。和外界是不通的，因为有这个阀门控制的。要想通，需要把这个把这个阀门啊顺时针拧一拧一圈左右，这样就和室外连通了啊。如果给它完全松开的话，它就是关闭状态，和老式的美的世纪星那种空调的阀门是一样的，没有顶针，所以。要进行打压的话，必须要用双表啊。它的高低压，一个是内机有膨胀阀，再一个是它这儿带个那个接纸阀。断电的时候这儿就封闭住了，高低压就断开了。如果不高低压同时打的话，就打的高压或者就打的低压。这样把压力表高低压同时打压，打上压以后用肥皂沫找漏点，这样拧上，高低压就可以同时打了。如果漏的大，可以听一下有没有呲呲的声音；如果听不着，就用肥皂沫找漏点、找接头、内机弯头。打压的话，用制冷剂打的也行。要不就用氮气，看怎么方便。制冷剂打的话，浪费制冷剂；用氮气的话，一样也要花钱租氮气瓶。现在夏天制冷剂压力也比较高，也有十个多压，用制冷剂打也可以。往里放气体，浪费不多少，最多一公斤，二十多块钱的制冷剂。现在就把压力打上，上去内机解漏一下，看看能不能找到漏点。大家看看，现在漏点找着了，漏的特别慢，这个地方漏的特别慢啊，这个地方漏不断的往外鼓泡子，倒上肥皂沫老明显了，鼓的特别快，这个地方。第三根管从上面往下数第三根漏，因为这种情况我遇到过啊。特别是新装的冷库，这个是装了不到一年。这个管子热胀冷缩，焊点不好的话，很容易张裂了。因为电加热化霜嘛，这个管子一般都在电加热管附近啊。这个比较明显。像这种，如果像这种冷库漏氟啊，首先查电加热管附近的焊接点，这个是原厂焊接的。因为我以前遇到过这个情况，找毛病找了半天漏点，所以
，所以今天比较有经验，找的比较快，直接找这个喇叭口。这是分支，分支器，找到漏点焊死，抽成功加氟，就比较省事了。现在这个焊点已经焊完了，焊的特别厚，防止以后再漏。如果出厂的时候焊这么厚啊，应该就不会出现问题了。所以，修这种冷库要注意这种接头，最容易漏的地方。现在管路焊好了，开始抽真空，高低压分开抽。这样抽得快，还抽得干净。抽大约半个小时吧，就差不多了。这个机器大约加五公斤氟左右，一会儿抽完了，把氟加上就可以。现在，现在真空已经抽完了，开始往里加氟，压力一升起来了。关一关压力，看看。现在风是热的，低压两个压，高压是三个多一点。氟加完以后，把这个阀门完全打开逆时针拧不动了，就是完全打开了。这时把它拧开来就可以了。这里就关闭了。这样那把扳子，把帽拧紧就收工了。好了，本期的视频就和大家分享到这里。喜欢的朋友，请点赞、关注、转发，咱们下期再见。三个压缩机，超低温制冷设备。这是水，不是水，哦，这腐蚀烂了，是不是？把这扒开。不是，不是这个地方。我这吧，不是这个地方。嗯，这个地方是油。我、嗯、靠，这是个，这是个不锈钢的，这他妈怎么焊？人家会焊的，你弄一下，试试。这是油啊。这窗锁吧，看这个东西。这个二次压缩蒸发罐在这里边。拿大海报了。拿了。单负四，幺八四一。是这个地方是吧？压缩机，不制冷啊！这地方全是油，腐蚀了哈。可能是这个地方，不是这个地方。我、啊、操，千万可别是他妈不锈钢上。这肯定有问题啊！你看这油，是不是？到到到这儿就这儿，两个地方。啊，准确三个地方，这一个地方，这一个地方，这一个地方，三个焊点，三个焊点，这三个焊点，没别的地方。这，看这油，更明显。是我都说嘛，这个地方，这个地方。这全是油啊，不锈钢这应该问题不大，焊的特别好。看这个地方呢，有可能焊点没事，通管腐蚀了也没事。不打电话。我去，这是这是这是高压的地方，低压的地方。啊，高压的地方，高压的地方，看一下机械就是不是？肯定是高压，有过滤器嘛，有过滤器的地方肯定是高压。啊、这是高压的。嗯、现在两个压缩机都工作了，试一下。
这个压缩机冰凉，这个压缩机温度起不来，这个烫手了。它是漏啊，管路漏夫。这个是干什么？这是制冷啊。六十九度。管道漏了。嗯，现在知道什么问题了？不是压缩，管道是。现在制冷设备的问题找着了，就是第二套系统漏服，不能进行二次降温，所以温度只能拉到零下三十度，达不到零下七十度。下面就跟客户报价进行维修。下期视频和大家分享维修过程，感兴趣的朋友别忘了观看一下。这种制冷设备平常比较少见的。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。三个压缩机今天过来维修，找漏点。这个地方油太多了，估计这这个地方漏啊，全是油。不锈钢和铜管焊到一起的。三台压缩机，制冷设备。丹福斯的，超低温零下七十度，二级压缩，打压找漏，工艺口掐开，焊个铜管打压，焊了个接头打压，用制冷剂打压，十个压左右，打压解漏，他这漏了明显。相对来说比较好找一些，制冷机打的话，为了防止有水分，要不用氮气，氮氮气太麻烦，不好携带呀。现在夏天制冷机的压力高，现在漏点找着了，漏的特别慢，就在这个位置，过了半天出来一个泡，大家仔细看，就在这儿了，这个中间那个泡就是。过了半天鼓一个，漏的特别特别慢的，又鼓了一个，就在这儿，漏的太慢了。这个位置，黄铜和不锈钢之间，这个焊点这个地方，现在漏点找着了，给它焊死，重新加制冷剂就可以。制冷剂是四零四 A 的。现在这个地方，重新用黄铜焊条，重新给补了一下，补的挺厚的。这样应该就不会漏了。现在正在进行打压，再检测一下焊点漏不漏。如果不漏，就可以抽真空加制冷剂了。焊完了以后，重新打压。现在没有发现漏的地方，焊的比较厚。这样就可以抽真空加氟了。抽真空，已经抽到氟压了，抽了二十多分钟了，差不多可以加制冷剂了。
金冷的，四零四 A。这个制冷剂目前在我们这儿是最贵的，这个品牌，制冷剂纯度高。这个加注的话必须加液体，因为它是混合制冷剂。三种混合在一起的，所以要加液体才行。所以加注制冷剂，只要是混合型的，必须加液体。如果是单一型号制冷剂，不是混合的，加液体、气体都可以。R 四幺零 A 的空调上用的是混合型的，所以必须加液体。R 三十二，它是单一型号的。所以也可以加气体啊。那个有的网友问我，三十二的加气体行不行？完全可以，只不过加气体会慢一些，加液体快，但是不好控制压力。所以只要把握住这一点就行。因为混合的，如果加气体的话，它会造成比率不均匀。单一型号就无所谓了 ，R 二十二和三十二都可以，气体液体都可以随便加。现在加上制冷剂了，这个管立马结霜了。这个管是二二次降温的，高压管从这进来到这个罐进行降温，然后出来。也是二十降温的，靠第二个压缩机回流降温的，回流从这儿回到压缩机，这里是个主降温的罐子。第一个压缩机的高压经过散热器以后，到这个罐子里面降温，然后第二个压缩机的制冷剂回流给第二个压缩机的高压降温。这是第二个压缩机的高压。嗯，现在低压两个压子，低压两公斤压力，效果还不错。回气管略微结点霜，到这儿就没了。这个降温降的特别快呀、啊，室温是二十五度，现在降到零下。接近零下十度了，降的特别快，一会儿降零点一，看着降，这玩意是零下二度。经过一个小时的降温，现在大家可以看到，设定零下七十一点六，现在已经降到零下六十八点七了。这个是设定六十九，已经降到零下五十一点二了。平常用这个设备，要求温度是零下五十一，现在两个都能达到零下五十一了，这样就维修完毕了。好了，本期的视频就和大家分享到这里，喜欢的朋友请点赞、关注、转发，咱们下期再见。后屁股，后屁股都压下去了，这么个小车拉这么多东西。装的满满当当的，自己做的拖板车，干活挺方便的。买四个轱辘，然后用电焊焊一下就可以。氮气瓶。是三百三百八的，三百八的点。大三 P。
啊，你电梯。这哪地方能着火烧的？他我操！这哪了？这。这怎么了？你放什么东西了？上一次自扇、自扇、不自扇，什么都在这里。自己着了。嗯亏这个地方也没有什么易燃物，这玩意儿完事儿。室外机着火了。大家好，我是交通小王。嗯、呃，上期发来视频呢，过来维修冷库啊，过来维修冷库，因为这个活儿不是我的，是我一个朋友的活儿。然后他是，啊、呃，平时是安空调的，冷库搞得少，所以叫我过来。然后现在遇见个什么情况啊？然后过来一看呢，这个室外机是个三百八十伏的，然后我这伙计买个室外机是二二百二十伏的，没法用。哎，我给大家看看，太郁闷了啊！这个机器，这个外机因为这个地方起火了，然后给烧了，已经不能用了，已经烧的不能用了啊。我过来一看，三根线，火线三百八的，三百八的。然后我这个火机买了个外机嘛，买了个外机，这个外机是二百二十伏的，二百二的外机，我这个供电是三百八的，三百八的不过。这有有根零线嘛，是室外风机的零线，不过这个线有点太细了，如果把这个线改成二百二的也,也能改，不过这个线呢，因为二百二十伏的电流比较大，这个线的口径有点细，这个是二点五平方的，正常最小的用四平方的线，要是把这个外机改上的话，里边控制箱也得改。因为它控制箱三百八的带过滤保护、相需保护，所有的都需要改一下。因为他不懂嘛，他就以为是二百二的，也没过来看。我还我还问他，我说三百八的、二百二的，他说就就是二百二的。问完了，就是二百二的。<笑>这活干的郁闷，跑了跑了一百公里啊，从早晨。早晨九点往这走，现在已经中午十二点了，跑了一个多小时过来，然后一看机器不对，然后现在现在正在协商，协商把这个机器啊换成三百八的，因为刚才问客户了，客户不同意改成二百二的，如果同意的话，我可以给他改成二百二的，客户不同意，不同意的话，就得回去换外机。回去换外机又浪费时间了，跑了这么远，然后还得来一趟。关键客户还着急，冷库坏了，里边里边东西东西放不住。嗯，这活干的有点郁闷哈。昨天制作的压缩机打压泵，今天就用上了啊。现在维修一台智能设备。大家看看这个智能设备干啥用的？这里边全是管子、盘的，而且这个管子是不锈钢的，并不是铜的啊。现在这个设备内漏，不知道哪漏，漏的挺厉害，加上氟以后啊，一天就漏没了。这个压缩机应该是个两批的压缩机，干燥器。这么粗的大毛细管，这么粗，这上面并不是油啊，是上面没有灰了。如果是油就好找漏点了。这个是设备的冷凝器，四排铜管的。这个冷凝器跟冷库的有的一拼呢，冷库的冷凝器半封闭的一般都是这样的，所以这个散热量特别大，风机也是高转速的。转起来呜呜响，这种机器只是个公司使用，不是个家用啊。如果空调用这种风机，特别吵。低温冷却，循环泵。
给酒精降温的，也是搞测试用的。内漏以后啊，拿回来找漏。这几天维修的东西全是漏浮的，没办法，那也得修啊。现在把储液罐的保温拆开，看看这个地方有没有漏的地方。所有包的地方全部拆开。这地方有油吗？有。哎，我都闻见味儿了。打上压以后，闻见有油味儿了。油腻腻的哈。我怎么全是油？嗯？感觉漏了，气体出来了。啊，好像有声音。嗯，漏的大好修啊，就怕漏的小。我，我说这个地方的铁和铜怎么看？你碰上。铁管和铜管有好，用膨胀焊，你黄铜焊条加膨胀。对，怪不得这么些下边这有，从从这喷出来之后，从这儿就流下来了。我还以为刚才是这儿漏呢，合着是这儿漏。这底下有一滩油啊！这是油，我还以为是刚才是是设备得上那些。因为开始以为是设备，设备用的地环境全是油啊。现在漏电大就好办了，接头的地方，铜铁接头。这漏的明显，我会吃呀！哎呦我去，这漏的！哎呀，找到漏点就好办，打磨干净，然后焊接，焊完了抽真空加氟，这活不要一千块钱就不正常了。这活儿两千。两千呢，我这一千要少了，有设计要的，要两千。两千代发票。啊，代发票要两千，听见没有？干这种设备就是挣钱的。如果空调内漏了，最多要一千，不错了。有的也就要几百块钱。但是都是两批的，设备就得要两千。要要少了，对不对不起这个设备啊。我对不起，这技术。嗯，打磨打磨。现在用黄铜焊条。把焊点四周全焊了一遍，焊完以后重新打压，然后用肥皂沫验一下，看看焊点漏不漏了。如果不漏了，抽真空就可以了。现在打上压力，用肥皂沫再次验一下，原来鼓的特别厉害呀、啊。现在看看有没有细小鼓泡的地方，没问题。你全部弄上泡以后，自己粘住了就不漏，如果漏就吹出去了。现在设备加上氟，开始运行了。这个管子特别凉啊，这已经结霜了。制冷效果特别好。正常这里边是加酒精的，给酒精降温。现在是空的，所以制冷特别好，都能看到冷气往下走。大家好，我是刁东小王，今天过来修一个保鲜柜。这个保鲜柜是饭店用的，有两个压缩机，左边一个，右边一个，上面是冰台，下边是放东西进行保鲜的。现在保鲜这边
，不制冷了。刚才检查完了，压缩机和风机都正常运转，然后用手一摸，管温上不去，应该是缺氟了。拆开管以后，也确实没有太多冷媒了。最后发现。这个地方漏浮了，全是油。这个过滤器这面是干的，这面是油乎乎的。接头这个地方已经腐蚀透了，所以要把它重新换了。但是这个地方特别别扭啊，嗯，干活的话怼不进去。这么看大家就能看出来了，压缩机本来就缩进去，散热器在里边。手刚好能碰到这儿，如果焊接的话，根本没法干，所以我决定把回气管焊起来，然后把线路撤了，把整个机组，这个机组使用螺丝固定在底座支架上。现在我想把整个机组给它拿出来，整个这么拖出来，拖出来以后，把这根管加长，这样干活会比较好干一些。这种柜子设计啊，就是挺考虑啊。高压出来的铁管就这么长，如果延伸到这个地方，维修就方便多了。现在整个机组已经拽出来了，拽出来以后就比较好干了。这个地方已经腐蚀漏了，一会儿从这个地方给它切掉，然后接一段铜管，这样。以后用起来就不容易犯毛病了。大家可以看到，这个铁皮啊，相当相当薄了，薄薄的一层。这个铁管，虽然是高压管，这么薄也容易被腐蚀漏了，太薄了。要不说现在的东西啊，用不住，材料不行啊。现在在高压管上焊接了一段铜管，用铜管和铁管连接到一起，然后再连了一个细的铜管，这样把高压管引出来，在这儿焊个过滤器就可以了。然后现在就可以把机组重新放进去了。焊接过滤器之前呢，最好用氮气从工艺口往里打压，然后用手堵住高压管。这个高压管这个位置一会儿要焊过滤器，堵住以后用手放到毛细管出气口，看看有没有气体喷出，这样可以判断系统有没有脏堵，或者焊接的时候有没有焊堵。如果出气量特别大，就说明系统没有堵的问题。这样。才能把过滤器焊上去。现在过滤器已经焊接完毕，咱们再次打上压，检测一下焊点漏不漏。主要检测一下铜管和铁管的焊点，这个地方不漏，应该别的都不是问题。检测完没有漏的地方，就可以进行抽真空了。现在正在抽真空，大约抽十五到二十分钟。抽完以后加上制冷剂就可以了。冷媒用的幺三四 A， 加大约一瓶左右就可以了，一百五十克。这种保鲜柜是商用的，上面也没有标注加注量。加完以后看看压力，根据压力确定加氟量，然后再用手摸一下回气管的温度。现在进管已经结霜了，这是我们冰箱里边走的。这根是回气的，它这种商用柜子毛细管就接在这个位置，换毛细管也特别好换，不用拔箱体，这样这台漏氟的保鲜柜就维修完毕了。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。